জাভা স্ক্রিপ্টের ডম নিয়ে আলোচনা করার আগে এবং লাইভ প্রজেক্টে যাওয়ার আগে আমি মনে করি আসলে আমাদের এই কয়েকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করাটা খুবই জরুরি এই কয়েকটা কনসেপ্ট প্রোগ্রামিং এর একদম বেস্ট কোর কনসেপ্ট জাভা স্ক্রিপ্ট বুঝতে গেলে এই কয়েকটা জিনিস বোঝা বেশ জরুরি তো এগুলা বোঝার পরে আমরা আসলে আমাদের ডম এবং লাইভ প্রজেক্টের দিকে আস্তে আস্তে যাব এবং আজকে যে ব্যাপারগুলো আমরা আলোচনা করব সেগুলো হলো গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বা গ্লোবাল স্কোপ লোকাল ভ্যারিয়েবল লোকাল স্কোপ হোয়েস্টিং কি জিনিস ইউজ অফ লেট ইউজ অফ কনস্ট তো আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে কথা না বাড়াই এবং আমরা ডিরেক্ট আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই লোকাল ভ্যারিয়েবল বলতে আমরা কি বুঝি লোকাল ভ্যারিয়েবল বলতে যদি আপনি একটা ভ্যারিয়েবল যে কোনো আপনি ধরেন একদম কোনো রকম কোনো স্কোপ ছাড়া কোনো ব্র্যাকেট ব্রেসের ভিতরে ছাড়া আপনি একদম বাইরে ডিক্লেয়ার করলেন লাইক এরকম যে এটা ধরেন আপনি নাম দিলেন গ্লোবাল ভার এটা দিলেন আই এম গ্লোবাল এটার মানেটা কি এই ভ্যারিয়েবলটা আপনি এখন যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটা একটা আপনি ফাংশনের ভিতরেও এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটা একটা আপনি ইফের ভিতরে অ্যাক্সেস করতে পারবেন ফরের ভিতরে অ্যাক্সেস করতে পারবেন যে কোনো ব্লকের ভিতরে আপনি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটা হলো আমাদের গ্লোবাল স্কোপড মানে এটার স্কোপটা হলো অ্যাক্সেস স্কোপটা হলো গ্লোবাল আর লোকালটা কীরকম হতে পারে আমরা যদি এটাও দেখি লোকালটা যেমন ধরেন একটা ফাংশন আপনি ক্রিয়েট করলেন এনি নাম দিয়ে তো এই ফাংশনের ভিতরে আমরা কোনো রাখতে সিনেমা পদত্ত কিছু তো প্রথমে এখানে একটা আপনি ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেন লোকাল ভ্যার এটা দিয়ে এবং এটার মান দেন আই এম লোকাল দেখেন এটা আপনি যদি এখন কনসোল ডট লক করেন এবং আপনি যদি এই ফাংশনটা কল করেন আই এম লোকাল এটা কিন্তু আপনি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন আপনি যদি চান যে একই সাথে আপনি গ্লোবালটাও এটার ভিতরে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তাও আপনি পারবেন যে কনসোল ডট লগ গ্লোবাল এটাও আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন দেখেন আই এম গ্লোবাল তার মানে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলটা আপনি ফাংশনের ভিতরে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন কিন্তু এখন যদি আপনি এই এই ভ্যারিয়েবলটা লোকাল যে ভ্যারিয়েবলটা আছে এইটা যদি আপনি এই ফাংশনের বাইরে অ্যাক্সেস করতে চান তখন কি হয় তখন যদি আমরা দেখি আমরা যদি একইভাবে এই যে লোকাল ভ্যারিয়েবল এটা আমরা আমরা অ্যাক্সেস করতে চেতেছি ফাংশনের বাইরে তো আমরা কনসোল ডট লক করি কনসোল ডট লক আমরা দিই লোকাল ভার এটাই দিই যেটা আমরা ফাংশনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করছি যদি আপনি সেভ করেন আপনি দেখবেন যে লোকাল ভার ইজ নট ডিফাইন্ড তার মানে এই লোকাল ভ্যারিয়েবলটা আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন শুধুমাত্র এই ফাংশনের ভিতরে ফাংশনের বাইরে না এই কারণে এটার অ্যাক্সেস যে এটার স্কোপ যেটা সেটা হলো ফাংশন স্কোপড এটা আপনি শুধু ফাংশনের ভিতরেই অ্যাক্সেস করতে পারবেন ফাংশনের বাইরে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন এইখানে বেশ আরও কয়েকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে আরও কয়েকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে সেগুলো যদি আমরা দেখি সেটা কীরকম তো আমরা আপাতত এটা কমেন্ট আউট করি এইখান থেকে আমাদের এই ভ্যারিয়েবলটা থাকলো এটা থাক কোনো সমস্যা নাই এটাও আমরা কমেন্ট করি তার মানে আমাদের একটা ফাংশন আছে যেই ফাংশনের ভিতরে একটা ভ্যারিয়েবল আছে লোকাল ভ্যারিয়েবল আছে আপনি এইখানে একটা ইপ স্টেটমেন্ট যদি নেন এই ইপ স্টেটমেন্ট নেওয়ার ফলে আপনি ধরেন এখানে একটা কন্ডিশন ট্রুই থাকলেন এটাতে কি করবে এটা কনসোল ডট লক করবে আমাদের যে লোকাল ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা লোকাল ভ্যারিয়েবল এটা আমাদের ধরেন করবে তাহলে আই এম লোকাল সেইটাকে প্রিন্ট করলো এখানে যদি আপনি গ্লোবালটা দিতেন তাহলেও কিন্তু সে প্রিন্ট করবে কারণ গ্লোবালটা সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে আর লোকালটা লোকাল ভ্যারিয়েবলটা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারতেছে কারণ এই লোকাল ভ্যারিয়েবলটা আমরা যদিও এই ফাংশনের বাইরে মানে এই এতটুকুর বাইরে অ্যাক্সেস করতে পারিনি কিন্তু এটা এই ফাংশনের যে ব্লকটা আছে তার ভিতরে অ্যাক্সেস করা যায় যে কারণে আমরা কিন্তু নতুন আরেকটা ইফ স্টেটমেন্ট নেওয়ার পরেও আমরা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারছি এখন এই ধরেন ইফের ভিতরে আপনি একটা আলাদা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করবেন ভার ইনসাইড ইফ আপনি ধরেন এখানে লিখলেন আই এম ইনসাইড ইফ তো এটা যদি আপনি এখানে প্রিন্ট করতে চান ইনসাইড ইফ আই এম ইনসাইড ইফ বাট এটা যদি আপনি বাইরে প্রিন্ট করতে চান তখন কি হবে তখনও কিন্তু এটা প্রিন্ট হবে ইনসাইড ইফ দেখেন আই এম ইনসাইড ইফ তার মানে এইটার যে একটা আলাদা বাইন্ডিংস আছে আলাদা কোড ব্লক আছে এই ভ্যারিয়েবলটা কিন্তু সেটা ফলো করতেছে না সে কিন্তু এইটাকে অ্যাভেলেবল করে দিছে এই পুরো ফাংশনের ভিতরে কিন্তু সে সেটাকে অ্যাভেলেবল করে দিছে এটাও কিন্তু আমাদের লোকাল ভ্যারিয়েবল এবং এটারও স্কোপ কিন্তু সেই ফাংশন স্কোপ হয়ে গেছে আপনি যদি এই ইনসাইড ইফ এইটাকে যদি আপনি বাইরে কনসোল ডট লক করতে চান তখন কি হবে 
এখানে এখন লোকালটা না দিয়ে আমরা ইনসাইড ইফ যদি দেই দেখেন তখন কিন্তু আবার বলবে যে ইনসাইড ইফ ইজ নট ডিফাইন্ড ঠিক আছে এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে এটা ফাংশনের বাইরে যাইতে পারে নাই কিন্তু সমস্যাটা ঠিক তাহলে আসলে কোথায় সমস্যাটা হলো আপনার ধরেন আরেকটা এরকম ইফ স্টেটমেন্ট আছে এবং আপনি সেম নামে এখানে আরেকটা সেম ভেরিয়েবল আপনি নিয়েছেন আপনি যদি সেভ করেন আপনি দুইবার দেখবেন আই এম ইনসাইড ইফ আই এম ইনসাইড ইফ কিন্তু অ্যাজ এ প্রোগ্রামার এটা আপনি এক্সপেক্ট করবেন না কারণ এই সেম ভেরিয়েবল দুই জায়গায় আপনি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দুই জায়গায় আপনি অ্যাক্সেস করতে চাইতেছেন এবং দুটা সেম জিনিস হয়ে গেল সেটা তো হওয়ার কথা ছিল না আমাদের দরকার হলো ব্লক স্কোপ যাতে এই ব্যাপারটা না থাকে এবং এই ব্যাপারটা একটা প্রবলেম তো এই এইটা থেকে আসলে যদি আপনি মুক্তি পাইতে চান তার উপায়টাই হলো লেট লেট আপনাকে শুধুমাত্র এটা এইটুকের ভিতরে ইউজ করতে দিবে আপনি যদি এটা ধরেন ডিক্লেয়ার নাও করেন ধরেন এটা আপনি দিলেন না তারপরে দেখবেন আপনি আই এম ইনসাইড ইফ আই এম ইনসাইড ইফ এটা কিন্তু আপনি পাইতেছেন বাট যদি আপনি এটা লেট দেন তখন কি হবে তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে ইনসাইড ইফ ইজ নট ডিফাইন্ড প্রথমটা প্রিন্ট আউট হয়েছে এই যে এটা প্রিন্ট আউট হয়েছে এটা কোনটা এটা হলো এই যে এটা প্রথমটা প্রিন্ট আউট হয়েছে কিন্তু পরেরটার বেলায় কিন্তু দেখাইতেছে ইনসাইড ইফ ইজ নট ডিফাইন্ড তার মানে লেট দিলে সেটা হয়ে যায় হলো আমাদের যদি আপনি যে আমরা এটা লেট দিছি লেট দেওয়ার ফলে এটা হয়ে গেছে তখন ব্লক স্কোপড এটা শুধুমাত্র এই টুকের ভিতরে অ্যাভেলেবল এই টুকের বাইরে অ্যাভেলেবল না কিন্তু যদি আপনি এটাকে ভার্ড দেন তখন সেটা আপনার পুরো ফাংশনের ভিতরে অ্যাভেলেবল তখন সেটা ফাংশন স্কোপ হয়ে যাবে ব্লক স্কোপ হবে না ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্লক স্কোপ ইউজ করে ফাংশন স্কোপ ইউজ করে না তো এটাই হলো ব্যাপার তো এখন এরপর আমরা আরেকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হোয়েস্টিং হোয়েস্টিং ব্যাপারটা কি জিনিস আমরা যদি এটা একটু দেখতে চাই চলেন আমরা হোয়েস্টিং নিয়ে আলোচনা করি হোয়েস্টিং পুরো ব্যাপারটাই কাজ করবে আপনার ফাংশনের ভিতরে আপনি একটা ফাংশন নেন সাপোজ হোয়েস্টিং নাম দিয়ে ধরেন আপনি নিলেন এবং এখানে আপনি যেটা করবেন একটা ভ্যারিয়েবল নেন ভ্যারিয়েবল আপনি নেন হোয়েস্টিং টেস্ট এখানে আপনি দিলেন হোয়েস্টিং টেস্ট এখন এটা যদি আপনি কনসোল ডট লক করতে চান আপনি গেস করতে পারতেছেন আমরা যদি ফাংশনটা কল করি তখনই সেটা কিন্তু আমরা প্রিন্ট করতে পারব দে হোয়েস্টিং টেস্ট ওকে এখন একটা কাজ করি এইটা এই কনসোল ডট লকটা এটা কাটি এবং এটা আমরা জাস্ট এই লাইনটার উপরে দেই এখন কি হবে এখন দেখেন কি হয় এখন দেখাইতেছে এটা আনডিফাইন্ড এটা কেন আনডিফাইন্ড দেখাইতেছে একটা ভ্যারিয়েবল কখন আনডিফাইন্ড দেখায় যখন সেটা ইনিশিয়েট করা হয় মানে ডিক্লেয়ার করা হয় কিন্তু কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয় না হোয়েস্টিং শব্দটার বাংলা মানে হলো কোনো কিছুকে উপরে তুলে ধরা তো একটা ভ্যারিয়েবলের সাথে উপরে তুলে ধরার সম্পর্কটা কি হোয়েস্টিং যেটা করবে নর্মাল যে কাজটা করে সে সে যেটা করে আগে ভ্যারিয়েবলটা অটোমেটিক্যালি এই পুরা স্ক্রিপ্টটার ভিতরে সে পড়ে এবং পড়ার পরে যেই ভ্যারিয়েবলগুলা ডিক্লেয়ার করা আছে ওয়ার্ড দিয়ে সেখান থেকে সে এই ভ্যারিয়েবলগুলা এটা সে তার ইঞ্জিন মতো কেটে দেয় এবং এটার উপরের একটা অংশে একদম ফাংশনের শুরুর ডিক্লেয়ারে সে ভ্যার হোয়েস্টিং যে নামটা আমরা দিচ্ছি হোয়েস্টিং টেস্ট এটা সে ইনিশিয়েট করবে এটা সে ডিক্লেয়ার করে দেবে কিন্তু কোনো মান দিবে না এই কারণে যখন আমরা ওটাকে সেভ করি তখন এটার যেহেতু কোনো মান নাই পরের লাইন যখন এক্সিকিউট করে তখন দেখায় হোস্টিং টেস্ট এটার কোনো মান নাই তার মানে এটা হলো আনডিফাইন্ড তখন সে আনডিফাইন্ড দেখায় বাট আবার এর পরের লাইনে গিয়ে যদি আপনি কনসোল ডট লক করেন তখন কি হবে এখন দেখেন এখন যদি আপনি সেভ করেন তখন দেখাবেন হোয়েস্টিং টেস্ট এটা কিন্তু আবার তখন আপনার এখানে মানটা দেখাইতেছে কেন কারণ প্রথম লাইনে গিয়ে তো এটার কোনো মান নাই আনডিফাইন্ড সে হোয়েস্ট করে উপরে ভ্যারিয়েবলটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট করে নিছে যেটা আমরা চাই না যেটা আমরা চাই না ও অটোমেটিক্যালি এটা করুক এটা আমরা চাই না কারণ এটা আপনার মানে প্রোগ্রাম যদি বড় হয় আপনার প্রোগ্রামিং এটা আপনাকে কনফিউজ করে দিতে পারে তো এরপরে যখন আপনি আবার এই লাইনটা এক্সিকিউট করলেন সে আনডিফাইন্ড দেখাইলো এই লাইনে আবার আসলেন সে মানটা দিলে হলো হোয়েস্টিং টেস্ট আবার আপনি কনসোল করতেছেন তখন কিন্তু অলরেডি সে জানে তার মানটা কি মানটা হলো হোয়েস্টিং টেস্ট সেটি সে এখানে প্রিন্ট করলো এটাই হলো হোয়েস্টিং এর কাজ তো এখন একটা মজার ব্যাপার দেখেন মনে করেন আপনি একইভাবে এখানে একটা ভ্যারিয়েবল লিখলেন ভ্যারিয়েবলটার আপনি নাম দিলেন ধরেন সেম নাম দিলেন মানে এটাকে আর এটাকে আপনি গ্লোবাল বানাই দিলেন যে আপনি ধরেন এটা দিলেন হোয়েস্টিং টেস্ট আপনি হোয়েস্টিং টেস্ট দিলেন এখন এটা আমরা আপাতত সবই কেটে দিই আপনি 
कन्सोल डट लग आनी जो एखे होस्टिंग टेस्ट दें होस्टिंग टेस्ट ये जो अपनी दें अपनी क्योंकि होस्टिंग टेस्ट पा को समस्या नहीं कारण ये ग्लोबल व्यारिएबल यटार ग्लोबल स्कोप ये अपनी फांगशनर भेतर एक्सेस करते पर बेपार होते से यहाँ जे आपनी मन करें आर दिल वार्ड होस्टिंग टेस्ट टेस्ट एक्टर एक नतून मान दें मन करें निउ होस्टिंग टेस्ट मैं व्यारिएबल नाम सेम रखें क्योंकि फांगशनर भेतरे मानटी चेन्ज कर दी एन मानट देखा एन देखा निउ होस्टिंग टेस्ट कारण अपनी एखे मानट चेन्ज कर दी बाट कम जो कन्सोल डट लकटा केटे नहीं यार ऊपर पेस्ट करी एन की देखा एन जो सेव करी एन हमें देखो आनडिफाइंड एन क्योंकि ग्लोबल जो मानट आओ क्या क्यों ने जबा स्क्रिप्ट जेट करते ये टेक्निकाली से वार्ड का केटे दी से एकदम फांगशन डिक्लारेशन शुरूते से आससे आसार पर एक ही भाव आर से होस्टिंग टेस्ट नाम दिए होस्टिंग टेस्ट ये से क्रिएट करसे को व्यलू दे से रान कर मैंने जेहतु यार को व्यलू नहीं शुद्म डिक्लेयर कर तो कन्सोल डट लक कर लेनी अवश्य आनडिफाइंड पा कारण को मान देवा ना थे व्यारिएबल से आनडिफाइंड देखा आबार ही पर लाइने गए से निव होस्टिंग टेस्ट दी से एक्टर आब कन्सोल डट लक करें देखें एख कम आनडिफाइंड देखा पर निव होस्टिंग टेस्ट देखाते हैं तरह हमें ग्लोबाली डिक्लेयर करार पर ये नतून लाइन से टेक्निकाली तार मत कर एड कर चाहना हमें चाहना तर पर नहीं बस कन्फ्यूज हो जाब जो और होस्टिंग प्रसेसटा ना जा तो प्रब्लेमगला दूर करार्जन प्रब्लेमगुल मुक्ति पवारे लेट ए कन्स्ट मैं इन्हें इंट्रोडिउस कर जावा स्क्रिप्टे कन्स्टर बेपार कि आनी देखें आगे कन्स्टा एक देखे आस क्यों कन्स्ट दरकार तो मन करें आनी एक इल सेव कर लें एक व्यारिएबल निले नाम दिले हल धरें पाई पाई आपनी दिलें मान दिलें थ्री पॉइंट वन वन फोर वन सिक्स आपनी कख अपना पूरा प्रोग्रामे अपनी चाहते हैं ना मान्ट आनी चेन्ज करबें आनी जो एक्टर कन्सोल डट लक करें आनी क्यों जो पाई लेखें देखें अपना थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ये आससे तो अपनी जो पायर माना धरें को समय गए अपनी ये आर पायर मान चेन्ज कर दिलें धरें दिलें टू तक कि एम क्यों से टू देखा तर मैंने अपना व्यारिएबल जो अपनी मानट चेन्ज करते चाहते हैं ना पूरा प्रोग्राम जुड़े कन्सटैंट रखते चाहते हैं से चेन्ज हो जाते से जख आनी रिअसाइन करते हैं बाट आपनी जो एखे वार्ड ना दिए कन्स्ट दित तक कि हित तक देखें तक देखाते हैं जो असाइनमेंट टू कन्सटैंट व्यारिएबल तरह अपनी कोन्सटैंट दिए कन्स्ट दिए डिक्लेयर कर व्यारिएबल मान रिअसाइन करते पर ना ठीक है एक क्षेत्र में कन्स्ट यूज करबें जैसे अपनी मान्ट रिअसाइन करते रिअसाइन करते मैंने यहाँ क्योंकि ये मडिफाई अपनी परवर्ती करते पर जमन आपनी जो कन्स्ट दिए अरे डिक्लेयर करें से ही अरे अपनी परवर्ती इलिमेंट जुक्त करते रिमूव करते आनी एके बारे रिअसाइन करते हलो कन्स्टेड यूज एन लेटर बेपार जो दाड़ाते हैं एक आगे जो प्रब्लेम फेस कर लम प्रब्लेम फेस कर कम जो एक फांगशन नितम ए फांगशनर भरे मन करें धरें लेट टेस्ट दिए फांगशन बनाई ये जो एक व्यारिएबल नित्रे फांगशनर भरे जो व्यारिएबल बनाई से पूरा फांगशन जुड़े एक्सेस करतेब तो एक ही धरें निल धरें आनी निलें लेट लोकल इक्वल टू अपनी इन्हें निलें हलो थार्टी एन आपनी एक इफ स्टेटमेंट निलें इफ स्टेटमेंटर भरे क्रु थक कन्सोल डट लग आनी एखे जो लोकल वार्ड टा नीन आनी क्योंकि एक्सेस करते अच्छा 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 हमारे फांगशन का कल करते तो लेट टेस्ट हमें जो फांगशन का कल करी एन देखी कि है आप जो सेव करी हमें क्योंकि थार्टी तर मैं ये क्योंकि टोटाल डेटा ब्लक लेट दर मान हल य्लक जेटा पूरा ब्लकर भरे अपनी सेक्सेस करते तो एन आनी एर भरे जो आो एक वार्ड क्रिएट कर वार्ड दिए नीन वार्ड दिए अपनी मन करें निलें इनसाइड इफ ये अपनी धरें दिलें इनसाइड 
if apni ekhon jodi eta ke print koren dekhen inside if apni paben but apni abar jodi eta ke copy koren apni kintu सेव करें, देखें ना अपनी दूसरी जगह की तो इनसाइड इप्टे यूज़ करते बढ़ते सें, बट अपने चाहते सें जो शुद्ध मात्रों अपने जो वेरिएबल टा डिक्लेयर कर बेन एक टा इप स्टेटमेंट के भीतरे, अपना ये टा शुद्ध मात्रों ए टू के भीतरे एक्सेसेबल हो बे, माने ए ब्लॉक टू के भीतरे ए टके एक्सेस करते तो आपने जो डेटा खेले जस्ट लेट देन अकोन देखें की देखें जिससे इनसाइड इफ इज नॉट डिफाइन एक टॉगे अपना रहो तो देख सकते हैं ये टी हुलो लेटर कास लेट अकोन ये टी के कोरे फिल से ब्लॉक स्कोप ब्लॉक स्कोप एवं आम्रा ब्लॉक स्कोप टी चाहिए शब्द जगह आम्रा चाहिए ब्लॉक अकोन आपने जो दे अबर inside if then आपने किन्तु new inside if आपने हैने पाबेन तर माने total different दुटे दिनीश एकी भावे आपने जो दी एटा आबार नियाशेन एबों एटे किन्तु आपने आर एटा जो दी जस्ट केटा दन আবার কিন্তু আপনি सेम প্রবলেম পাবেন যে ইনসাইড ইফ ইজ নট ডিফাইন যে মাঝে মাঝে প্রবলেমও ভালো জিনিস কারণ আমরা এখন জানি যে এই লেটটা শুধুমাত্র এই টুকের ভিতরে কাজ করবে বাইরে আপনি যেখানেই নেন আপনি যদি এটার বাইরেও আবার আপনি একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেন ইনসাইড ইফ নামে ইনসাইড ইফ এটা টোটালি डिफरेंट একটা ভেরিয়েবল হিসেবে डिफरेंट স্কোপে কাজ করবে ঠিক আছে এই ছিল হলো আমাদের ভেরিয়েবল নিয়ে স্কোপ নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা হোস্টিং নিয়ে আজকের আলোচনা तो ये टुक जो दे अपना रा बोझे था कि न ताले अमरा दौड़ते बार बोझे फंडामेंटल सपना दे बेश दारुन हुई से अमरा शामिल ट्यूटोरियल जाबो अपना रा रुक की की बिषय है चांन कौन कौन बिषय गुल एक टुक कम बुस्ते से शेटा जो दे अमरा क्या जाना ना मैं अमर खुद्रो ग्रैने खुद्रो ग्रैने जो दे अमरा 